Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Retno Septulan di acara Aquaculture Podcast kali ini. Nah, bagi teman-teman di luar sana, dimanapun kalian berada, yang lagi gabut setelah kerja, yang lagi kuliah, dan banyak-banyak tugas, ataupun dari teman-teman yang lagi patah hati karena jatuh cinta, daripada kalian tuh risau, kesel, dan marah gak jelas, mending kalian tuh dengerin acara Aquaculture Podcast. Nah, Di sini tuh aku nggak sendirian ya, karena tuh sendiri tuh nggak enak. Jadi di sini kita akan kedatangan tamu yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan, tapi nggak sehangat pelukan si dia. Dan yang lagi heboh-hebohnya, tapi nggak seheboh berita COVID-19 sih. Oke, daripada kita berlama-lama, kita langsung aja sambut, yaitu Kak Ananda Wildan, pemenang dari juara tiga, Lomba Japa Aquaculture Innovation Competition. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Pasti para penonton nih udah gak sabar nih mau ngedengerin suaranya Kak Wildan yang mudah sekali buat didengar. Oke, halo Kak Wildan. Halo guys, halo, 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 halo. Gimana nih kabarnya Kak Wildan? Alhamdulillah masih sehat, bisa makan. Oh ya, Kak Wildan nih keren banget loh. Udah ganteng, pinter, terus bisa mengharumkan nama fakultas lagi. Idaman para cewek banget nih. Waduh, ya kan? bisa aja nih. Enggak lah, masih lebih idaman Mas Buyung lah. <laughs> Oke, okay. oh iya Kak. Kak Wildan ini kan bisa dibilang udah di semester akhir gitu ya. Maksudnya kayak semester itu. Pasti kan sibuk banget. Kak Wildan ini selama selain... Sibuk PKL tuh sibuk apa lagi? Ya, mungkin kalau kalau dikatakan sibuk ya, semua orang itu sibuk sih. Tapi ya, kalau kesibukanku sendiri itu banyak sih. Di lain sisi, uh, persiapan untuk penelitian, kemudian ada amanah juga di organisasi, terutama di keluarga mahasiswa ya. Sebagai wakil, ketua pres, wakil presiden mahasiswa, kemudian sekarang juga lagi lagi jadi kontributor Unar News kan sehingga hampir setiap harinya atau setiap bulannya itu harus setor setor berita harus mencari berita dan sebagainya kemudian diamanai lagi sebagai tim poster timnas tiga empat sehingga harus mengatur waktu lagi dan beberapa hari ini juga ada freelance freelance fotografi gitu sih jadi kayak ya kalau dibilang sibuk ya sibuk banget <laughs> itu sih Kak Wildan ini termasuk mahasiswa, mahasiswa yang aktif ya? Iyalah, aktif. Harus aktif lah. Masa harus kuliah dulu, kuliah dulu. <laughs> Terus nih Kak, Kak Wildan ini kan ikut lomba. Bisa dijelasin sedikit nggak ya. konsep gambaran dari judul LKTI yang Kakak ambil? Ya mungkin kalau gambaran soal judul ya. Sebenarnya judul yang aku ambil ini sangat-sangat aku sukai ya, yang, yang terpenting adalah judul ini yang, yang aku sukai karena apa? ya itu berkaitan dengan pengolahan limbah, dengan lingkungan dan sebagainya, aku sangat tertarik di dunia lingkungan maupun perairan ya, terutama di kualitas air dan sebagainya nah, selama ini kan <tuh> uh, salah satu uh, program KKP dalam peningkatan produksi itu ya produksi peningkatan produksi udang juga targetnya 250% nah, di sini itu timbul sebuah timbul berbagai masalah dalam peningkatan produksi ini. Salah satunya, salah satunya adalah penyakit, kemudian kerusakan lingkungan dan sebagainya. Nah dari situ kita juga mikir kan, yang namanya judul, yang namanya tema dari STP itu kan revolusi industri aquaculture for point one. Kita berpikir bahasanya pasti semua judul dari teman-teman yang ikut lomba itu pasti berkaitan dengan peningkatan produksi. Mungkin dengan apa pembuatan mesin pembuatan pakan atau pembuatan alat-alat yang berkaitan dengan peningkatan produksi sedangkan untuk pengolahan limbah pun nggak pernah ada yang menyorot terkait dengan ini dan itu menjadi sebuah potensi bahasanya ketika kita mengambil sebuah judul ini itu judulnya nggak ada yang apa pasti berbeda dengan teman-teman yang lain sehingga judul itu menjadi sebuah kemenarikan sendiri karena berbeda banget dengan teman-teman yang lain yang judulnya ada yang penggunaan e, mesin magut ada yang bikin alat untuk deteksi lobster dan sebagainya. Tapi latar belakang ngambil judul itu sih karena memang minat aku sendiri, kemudian karena permasalahan di sektor budidaya itu yang paling riskan adalah pengolahan limbah, kemudian peningkatan produksi juga harus diimbang dengan pengelolaan ekologi, 
dan juga belum adanya sistem IPAL yang efektif di Indonesia yang secara SNI pun masih masih menjadi pertimbangan dari pertambah kan karena eh, keterbatasan lahan kemudian eh, apa namanya biaya dan juga efektivitas jadi itu sih yang melatar belakangi sih tapi lebih tepatnya karena judulnya itu pasti nggak ada yang mengambil judul itu mengenai pengolahan limbah si Jadi Kak Wilden ini bisa dibilang ngambil judul judulnya tuh karena keinginan kesukaannya dengan lingkungan gitu ya Kak? Iya betul 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 kan ketika kita mau mengambil sebuah judul itu kan harus sesuai dengan apa yang kita mau kan? Iya. Terus nih Kak kelebihan dan kekurangan dari judul KTI yang kau ambil tuh apa? Kalau kelebihan ya kelebihan dan kekurangan atau kelebihan aja? dua-duanya. Oke, okay. jadi kelebihannya untuk kelebihan dari judulku itu yaitu yang pertama judulnya itu enggak ada yang angkat di dalam lomba tersebut. Terus yang kedua adalah apa pengolahan limbah itu jadi salah satu topik yang hangat dibicarakan oleh budidaya karena lagi digotok nih soal eh, bagaimana sih ipal yang efektif, terus pembuangan limbah yang sesuai itu harusnya sudah memenuhi kriteria apa kemudian seperti apa sih dan sebagainya. Yang ketiga itu mungkin karena uh, sistem ini bisa diterapkan di Indonesia ke depan. Bisa menjadi sebuah potensi dalam menjadi uh, inovasi uh, industri sih, revolusi industri yang mana dikaitkan dengan peningkatan teknologi dan juga peningkatan uh, sumber daya manusia. Terus untuk kekurangan sendiri mungkin uh, soal ini sih, belum ada yang menerapkan sistem ini. Jadi masih agak-agak susah diterapkan di Indonesia karena belum ada yang mengawali dan juga ini kan masih 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 sebuah inovasi ya jadi belum belum secara real bisa dilakukan atau dilaksanakan jadi hanya studi studi literatur sih mungkin yang ketiga mungkin uh, belum be, belum maksimal mengenai pengolahan maupun uh, dasar pengolahannya seperti apa kemudian uh, <tuh> apakah sudah sesuai dengan SNI kemudian apakah pengolahan limbahnya ini bisa diterapkan di Indonesia dan sebagainya itu sih mungkin. Ya, gitu ya kak. Nah uh, judul kak Wildan yang kak Wildan ambil ini kan menarik banget ya. Itu ide inspirasi ide judul tuh kak Wildan dapat dari mana? Ya mungkin kalau ide inspirasi ya ide inspirasi itu, itu dapatnya dari jurnal-jurnal ya. Jadi aku itu pertama aku memang sangat-sangat konsen ya di bidang ipal. Jadi aku sering banget ikut webinar-webinar dan salah satu webinar yang menarik perhatian itu adalah webinar mengenai IPAL yang waktu itu diadakan oleh Forum Udang Indonesia dan di situ yang menyampaikan adalah Bapak Intang kalau nggak salah itu beliau menyampaikan soal IPAL minimalis beliau mendesain sendiri IPAL-nya secara minimalis itu seperti apa nah dari situ aku mendapat inspirasi bahwasanya uh, IPAL yang digunakan di Indonesia ini masih konvensional banget gitu dan IPAL minimalis yang diterapkan sama Pak Itang, menurutku bisa diubah lagi dengan penambahan uh, teknologi-teknologi yang bisa diterapkan di pengolahan limbah. Jadi uh, pengolahan limbahnya lebih efisien dan lebih efektif, sehingga uh, tidak memerlukan terlalu banyak SDM dan biaya yang diperlukan. Jadi sebaliknya aku dapat dapat inovasi itu dari itu sih, dari uh, Bapak Itang. Itu. Hmm. itu sih. Oh iya. Oh iya, untuk Kak Wildan sendiri, Motivasi apa yang Kak Wildan dapatkan untuk ikut kompetisi Suri Tani Pemuka ini? Uh, untuk motivasi sendiri ini karena yang pertama adalah relasi. Sih. Jadi bagiku ikut kegiatan atau lomba itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa uh, personal branding kepada orang lain. Kemudian ada relasi juga. Jadi uh, hadiah kemudian uang itu bagiku adalah sebuah bonus dan terpenting adalah di mana aku bisa belajar di situ ada ilmu baru relasi baru ketika nanti bekerja aku siap dengan itu dengan relasi-relasi yang aku gali relasi-relasi yang aku dapatkan sehingga ketika aku keluar dari STK dan lulus dari FPK itu aku udah udah punya target wah aku mau kesini wah aku punya relasi di sini aku bisa kerja di sini dan yang terpenting adalah uh, bagaimana untuk mencoba sesuatu yang baru bagi aku. Uh, 
uh, LKTE ini bagiku jadi sebuah lomba baru bagiku karena biasanya aku ikut lomba fotografi, fotografi dan sebagainya karena basicku juga paling banyak di situ. Jadi untuk LKTE sendiri ini jadi hal baru yang perlu aku pelajari lebih lanjut. Oh, bisa dibilang kayak menambah teman itu sangat penting ya kak ya buat. Iya betul betul betul. Terus juga Pak Wildan mendapatkan informasi adanya kompetisi ini tuh dari mana? Nah untuk informasi soal kompetisi ini aku dapatnya dari Instagram sih dan juga beberapa user dari kakak tingkatku sehingga informasi ini sampai ke aku. Jadi uh, sering-sering lihat IG sih aku. Jadi sih. Oke, terus persiapan apa aja yang Kak Wildan dalam mengikuti lomba ini? Persiapan apa aja yang Kak Wildan? Ya mungkin kalau persiapan sendiri yang, yang pertama adalah niat ya. Niat terlebih dahulu bahasanya uh, niat niat ikut lomba itu untuk apa sih? Nah, kalau aku sendiri kan niatku adalah mencari relasi, terus mencoba hal baru, kemudian mempelajari hal baru, hal baru dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah uh, ini apa? Berani sih. Namanya berani dan yakin. Yakin ini penting ya kita tanamkan dalam diri karena ketika kita udah punya keyakinan bahwa kita bisa untuk untuk tampil di sini insya Allah bisa. Karena uh, yang terpenting itu ya keyakinan bahwasanya ketika kamu nggak yakin dengan apa yang kamu lakukan sekarang ya kamu nggak bakal nggak bakalan bisa mencapai kesuksesan itu gitu. kemudian yang ketiga adalah doa ya doa orang tua itu penting jadi ketika aku ikut lomba ini aku selalu berdoa orang tua doa orang tua semoga menang dan sebagainya dan ternyata alhamdulillah Allah memberikan uh, hasil yang terbaik ya buat aku uh, aku nggak berharap lebih sih soal lomba ini karena awal aku insecure banget ya yang masuk karena karena yang masuk dari teman-teman UB itu ada lima sisanya tiga itu dari dari luar universitas itu dan itu jadi insecure banget oh, yakin tak bisa tapi aku menutup itu dengan bahwa aku yakin bahasanya judul ini enggak ada yang enggak ada yang nyamain dan berbeda dengan judul yang lain sehingga ketika masuk finalis aku sangat yakin bahasanya kita kita pasti menang ya paling 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 jeleknya jadi juara tiga lah Aku udah yakin dan ternyata memang juara tiga, oke okay lah. Itu jadi jadi awalnya yang bagus dong. Ketika ketika kamu baru pertama kali masuk atau ikut sebuah lomba, tiba-tiba kamu menang, itu kan jadi sebuah uh, awal yang bagus dan memberikan kesan bahwasanya aku pin kepala lagi. Itu sih. Betul banget. Terus nih kak, kak Wildan tuh butuh berapa lama untuk mempersiapkan lomba ini? Untuk untuk persiapannya sendiri kan uh, ini kan acaranya dari bulan Juli kalau saya. jadi ada waktu sekitar uh, satu bulan dua bulan sih tapi aku itu ngerjain laporannya atau ngerjain proposalnya itu baru seminggu dua minggu yang lalu sebelum sebelum pendaftaran jadi kayak benar-benar mepet udah udah waktunya mepet pengumpulan kemudian materi yang dibawakan juga nggak terlalu maksimal kemudian uh, apa namanya PPT juga nggak maksimal juga, tapi itu oke okay lah. Yang, yang terpenting kita menunjukkan bahwa ini loh, kami bahwa kami mahasiswa ini punya inovasi yang bisa membawa perubahan perikanan di Indonesia. Begitu sih. Iya sih, benar. Terus nih ya Kak, Kak Wildan ini kan menang, apalagi juara tiga. Gimana perasaan Kak Wildan saat tahu Kak Wildan ini masuk lapan besar, terus akhirnya menjuarai juara tiga gitu. Ya mungkin kalau perasaannya yang yang pertama adalah bersyukur ya bersyukur karena diberikan kesempatan diberikan amanah untuk bisa menyenangkan kemudian yang kedua adalah senang pastinya pastinya kita senang karena apa karena uh, ketika kita mau menangkan sesuatu perlombaan itu pasti meskipun juara tiga itu pasti menang bahwa perjuangan perjuangan yang kita lakukan itu enggak sia-sia gitu perjuangan dari pagi ngerjain Uh, proposal kemudian dari pagi misalnya MPPT itu terbayar terbayar semua dengan kemenangan itu terus yang ketiga adalah perasaannya adalah jangan lupa bersyukur jangan lupa bersyukur karena uh, kita dapat predikat ini tuh kita harus lebih banyak bersyukur lagi biasanya uh, dengan judul ini kita harus lebih bagaimana bisa memanfaatkan waktu yang ada kemudian 
uh, bisa menginspirasi orang lain untuk saling membawa perubahan untuk STK UTM. Jadi ke depan sih perasaanku sih benar-benar kayak aku harus mengajak adik-adikku yang lain untuk bisa mengikuti berbagai perubahan ini. Karena teman yeah. banget, teman banget ketika uh, yang ikut hanya kata tingkat kata tingkat kayak angkatan angkatan tua dan sebagainya. Padahal uh, jiwa-jiwa muda angkatan angkatan yang semuanya ini sangat sangat potensi dalam pengembangan diri dan intelektualnya. Iya sih, benar banget. Ya kayak aku sendiri aja yang nggak ikut lomba kayak ikut seneng gitu ya kak. Pasti lah. Iya. Terus tanggap, tanggapan orang sekitar kayak orang tua gitu gimana terkait kalau kakak ini udah juara loh gitu? Ya kalau tanggapan pastinya sangat bangga ya orang tua ini. <tuh> orang tua ini sangat bangga sampai benar-benar ada apa-apa status yang sebagainya. Jadi loh anak kus juara dan sebagainya. Pasti bangga banget. Oke. Oke. Terus nih. Terus nih ya kak, kan waktu lomba itu kan ada presentasinya. Nah, apa aja sih persiapan yang kak Wildan lakukan sebelum presentasi untuk meyakinkan para juri tentang judul KTI yang kak ambil? Apalagi kan jurinya itu kan juri profesional gitu. Jadi jurinya emang benar-benar juri-juri profesional sih. Ibaratnya kamu ikut uh, lomba itu dan presentasi depan juri itu ibaratnya. Kamu sedang... sarjana tapi tingkatnya magister karena mereka orang-orang hebat banget dan uh, aku mempersiapkannya bahasanya aku pasti mempersiapkan data-data gitu. kenapa kenapa ambil es ini apa cipir ini kemudian kenapa bagaimana pengolahannya kemudian hasilnya seperti apa apakah bisa diterapkan terus biayanya berapa kemudian intinya data-data yang menunjang dari judul itu aku cari semua karena itu pasti ditanyakan pasti ditanyakan dan ketika ketika aku nggak bisa ya aku jujur aja jauh nggak bisa karena apa karena bagi bagi gue adalah ketika kita jujur itu pasti orang tahu oh bahwa anak ini memang jujur Betul. kalau memang nggak bisa ya nggak bisa kalau memang uh, kalau kamu pasakan bisa maka hasil yang kamu hasil yang kamu berikan itu nggak memuaskan sama kayak membohongi diri sendiri gitu ya pak betul 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 jadi kayak uh, kalau memang nggak bisa ya sudah bilang saya saya nggak tahu pak karena belum saya belum saya cari karena data yang diberikan belum ada jadi kayak bagaimana kita menjawab pertanyaan itu sebaik mungkin lah dan sampai kita memberikan dapat yang negatif kepada dewan juri sehingga dia memberikan uh, efek efek jelek lah ke kita sendiri nah terus pas lomba itu kan pasti banyak banget pesertanya gimana tanggapannya kak Wildan terkait karya-karya KTI dari para peserta lainnya Ya, tanggapanku sih luar biasa ya. Karena dan jadi PR besar ya buat aku biasanya di luar sana di universitas-universitas lain, mereka eh, selalu meningkatkan eh, intelektual, inovasi dan sebagainya. Dan itu jadi pelajar besar buatnya karena di UB pun dia sudah menemukan alat bagaimana bisa trading lobster tanpa memerlukan bantuan manusia hanya menggunakan alat. Itu jadi sebuah perbosan biasanya. Sebetulnya mahasiswa ATK Unar ini juga bisa. Misalkan kita saling mendukung satu sama lain. Asalkan ada kemauan. Jadi menurutku bahwa mereka bisa seperti itu. Karena mereka dari awal sudah dibentuk. Biasanya ketika kalian e, masuk Unar atau masuk fakultas, itu enggak harus tugas akhir sebagai masa penelitian kalian. Tapi ketika kalian dari awal masuk, kalian sudah bisa melakukan penelitian di media untuk mengembangkan diri dan potensi yang, yang dimiliki oleh masing-masing orang. Nah, Kalau tanggapan sih karya mereka luar biasa ya, terutama beberapa teman-teman yang ahli di bidang teknik ya, itu mereka luar biasa memberikan judul-judul yang menurut saya sangat inspiratif sekali. Karena belum tentu aku bisa memikirkan itu judulnya itu, karena itu sangat-sangat relevan dengan inovasi budidaya yang sekarang, di mana kita menerapkan sistem yang terakomodatif. sehingga inovasi-inovasi tersebut sangat berdampak untuk keberlanjutan. Pas waktu itu kayak ada rasa kayak kurang percaya diri nggak kak? Pas waktu nger- kayak tahu karya-karya peserta lainnya gitu? Iya, jadi di awal itu kayak insecure kan, kayak, aku nggak yakin kalau aku menang gitu ya. Tapi 
ya bagaimanapun yang namanya usaha ya harus diusahakan ya bagaimanapun judul yang kita bawa kita harus usahakan karena uh, dengan kita berusaha itu insya Allah menang gagal itu jadi jadi sebuah pelajaran menang pun alhamdulillah kita bersyukur bahwasanya kita sudah diberikan kesempatan untuk menang dan kedepan harus kita tingkatkan lagi kalah pun kita juga harus bersyukur bahwasanya uh, berarti kita punya PR untuk mengembangkan uh, inovasi ini menjadi lebih baik lagi sehingga mental kita menjadi terbentuk sehingga ketika gagal dan menang pun tetap jalan itu terus waktu mengikuti lomba itu pasti kan ada kayak hambatannya gitu ya hambatan apa aja nih yang kak Wildan temui saat mengikuti lomba tersebut ya hambatan mungkin kalau hambatan yang paling besar adalah manajemen waktu ya karena dari tiga kepala Dewi aku sama Puput itu kan punya waktu sendiri ya jadi kayak benar-benar susah banget ngatur waktunya kayak aku lagi sibuk Dewi nya lagi sibuk Putnya lagi sibuk tapi dari itu semua Uh, bisa kita selesaikan dengan sama-sama mengerti satu sama lain jadi kayak uh, gimana ada rapat, oh iya tidak apa-apa bisa ada, yang penting kita selesaikan ini dan sebagainya, jadi hambatan waktu sih lebih banyak, terus yang kedua adalah soal uh, ini uh, intelek, bukan uh, informasi informasi mengenai judul pendalaman judulnya itu masih kurang di teman-teman uh, Puput sama Dewi sedangkan aku sendiri kemarin itu malah yang presentasi kemudian yang jawab juga aku juga gitu ya presentasi sama pupus ya cuma kan waktu jawab itu sebagai besar aku sampai aku bilang pak itu anggota saya aja saya sudah capek saya bilang gitu dan itu jadi kayak wah ya ya apa ya ya apa mana ya bang e, apa namanya masa aku terus yang dicari dari capek kan jawab terus jawab terus tapi itu sih nggak apa-apa jadi pelajaran bahwa Dewi dan Uput nanti ke depan bisa lebih baik lagi Ya mungkin pas waktu itu kurangnya komunikasi juga kali ya. Hmm, komunikasi juga kan karena kondisi pandemi online sehingga ya seperti itu. Iya. Oh ya Kak Wildan nih kan karya karyanya kan udah menang nih. Terus harapan Kak Wildan setelah karya KTI-nya Kak Wildan ini menang itu apa? Uh, harapan terbesar itu adalah uh, inovasi ini bisa diterapkan di Indonesia ya. Jadi salah satu uh, solusi dalam pengolahan limbah, kemudian bisa jadi sebuah ladang usaha. Pengolahan limbah ini masih 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 banyak pertimbangan sehingga uh, sektor ini jadi salah satu potensi untuk pengembangan bisnis. Dan pengennya sih dikembangkan lagi ya, jadi inovasi yang lebih baik lagi. Terus kami dan ini kan udah bisa dibilang kayak mengharumkan nama fakultas PFWK yang ada di PSD, PSDKU nih. Terus apalagi juara tiga. Terus target apa nih yang Kak Wildan ingin capai setelah mengikuti kompetisi ini? Ya mungkin kalau uh, target mengenai kompetisi ini ya target kedepannya sih pengennya ikut lomba lagi yang sama, yang nggak sama sih. Ibaratnya kayak inovasi teknologi yang bisa bisa kita ikuti lagi tapi ya aku sih hal soal soal kejuaraan ya jadi kayak pengen ketika kita menang kayak pengen ikut lagi ikut lagi meskipun nanti dimanapun hasilnya pastinya kayak ayo ikut lagi ya ayo ikut lagi gitu oke okay. terus nih kan karya tulis kak karya tulis ilmiah Kak Wildan kan menang terus mungkin bisa kasih tips dan triknya buat para pendengar dalam membuat karya tulis yang ilmiah yang benar itu gimana? Ya mungkin kalau karya tulis ini yang paling penting adalah dasar dasar dalam kami mengambil mengambil tulis untuk apa misalnya kesulitan biasanya pengalaman juga itu harus sesuai dengan ini. Nah sesuai dengan ini tuh kamu titik dari mana? Jadi dasar jurnal yang kamu masukkan itu harus sesuai kamu dan demi lah itu adalah bagaimana kamu bisa mengatur kosa kata yang ada di dalam kata itu karena itu jadi penting ya jika kita masukkan data mungkin kita nggak akan fase dan sebagainya maka menurutku itu jadi salah satu aspek jelek lah jika dari berbagai kata itu dan terpenting adalah Topik yang kalian ambil itu 
kalian kalian suka dan kalian paham ketika kalian suka dan paham insyaallah jika kita cakap itu bisa bersama sih dan mendapatkan hasil yang maksimal juga jadi harus benar-benar diniatkan harus cari potensi yang dimiliki ingin fokus di mana kemudian jangan malas dan harus bisa mengatur kosakata yang ada di dalam LKTI itu karena yang paling penting adalah LKTI-nya dilihat apakah ada yang paham apakah ada yang bisa mengurus dengan baik dan benar apakah ada yang sesuai dengan teman dan sebagainya hmm. Wih. 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 mungkin itu ya buat masukannya buat men- para pendengar buat cara membuat kreatif ilmiah dengan benar nah mungkin kak mungkin kabelnya juga bisa mengasih tips dan triknya melakukan presentasi di depan juri kan banyak kan kalau kita presentasi di depan banyak orang kan kayak ada rasa grogi gugup gitu kan mungkin tips dan triknya kak awal melakukan presentasi ya teman-teman yang paling pertama adalah yakin ya yakin bahwa kalian bisa yakin bahwa kalian bisa presentasi yang mungkin di awal tapi setelah itu harus berjalan maksimal mungkin yang ketiga bahasanya ketika kalian memang nggak bisa ya kita harus nggak bisa jujur ya juga kalian harus bersemangat dalam menyampaikan presentasi itu karena ketika kalian bersemangat ketika kalian uh, bisa melakukan itu dengan maksimal insya allah uh, apa yang kalian lakukan itu bisa bisa maksimal lah dengan sepenuhnya jadi intinya yakin percaya diri terus hasilnya insya allah allah yang berikan atau tuhan yang berikan ya. oke terus nih kak ya kan kak Yudan lomba ini kan berku berkelompok nih menurut kak Yudan tips dan triknya dalam menjaga kekompakan ini gimana kan pastinya pada saat pengerjaan itu kan pasti ada dong yang kayak beda pendapat atau gimana itu triknya gimana untuk menjaga kekompakannya ya untuk menjaga kekompakannya sendiri pastinya harus memahami satu sama lain ya jadi ketika kalian atau punya tim lah kalian harus benar-benar bisa memahami tim kalian kesibukannya apa kemudian uh, ada musibah ada musibah atau enggak kemudian lagi repot atau enggak dan sebagainya jadi harus harus benar memahami satu sama lain Ketika sudah memahami satu sama lain, insya Allah ketika kita menjalankan sesuatu itu bisa saling saling membantu, saling bekerja sama, dan saling support lah satu sama lain. Jadi kayak eh, jaga kompakannya adalah komunikasi juga. Komunikasi yang baik, kalau ada, ada apa-apa bilang, kalau ada yang nggak bisa juga bilang. Dan juga jangan pernah memainkan eh, hati dalam, dalam sebuah kejuaraan ataupun dalam sebuah kelompok. Karena Ketika hati kita sudah sakit, hati kita sudah berpikiran jelek, maka ketika kita melakukan sesuatu itu kayak berat gitu loh. Allah, aku nggak senang sama mas ini, misalnya kayak gitu ya. Gara-gara apa, masalah apa lah gitu. Akhirnya ketika menjalankan sebuah lomba ini bersama-sama nggak bisa maksimal. Itu yang hal-hal yang perlu untuk diperhatikan. Nah, iya benar banget kayak saling terbuka. Nah ya, itu mungkin buat para pendengar itu bisa dibikin kayak saran nantinya kalau kalian ingin ngerti lomba itu bisa mengambil tips dan triknya Kak Wilgan. Eh, nggak terasa nih, kita sudah ada di pengunjung acara bagi teman-teman sebelumnya acara sebelum kita acara kita tutup, mungkin dari Kak Wildan sendiri ada closing statement buat para penonton yang udah mendengarkan aku kultur podcast kali ini. Oke, okay, terima kasih. Jadi uh, buat kalian ya, buat teman-teman, buat para mahasiswa kelasku ya, adik-adikku, jangan sampai kalian uh, membuang potensi yang kalian punya. Lomba itu banyak banget, dan ketika kalian nggak memanfaatkan itu, terutama di bidang KTI ya, itu emang banget gitu loh. Karena masa-masa kuliah kalian itu hanya diuntungkan untuk organisasi gitu ya dan juga perkuliahan tapi prestasi ini penting untuk dikembangkan terutama di bidang kepemilisan karena ketika kalian sudah bisa menulis ketika kalian sudah ahli dalam bidang kepemilisan itu jadi salah satu poin penting ketika kalian bekerja dan juga 
uh, jangan pernah takut jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru yang menurut kalian sebelumnya nggak bisa karena belum tentu ketika kalian berpikiran seperti itu kalian akan gagal tapi bisa jadi apa yang kalian lakukan itu bisa menjadi sebuah kemenangan besar ketika kalian sedang seperti itu dan yang terakhir adalah bagaimana kita ter- selalu berdoa bagaimana caranya ketika kita ingin ikut sebuah kompetisi jangan lupa berdoa karena berdoa itu penting untuk keberhasilan dan kemajuan dari diri kita sendiri maupun kemenangan dari perlombaan itu sendiri nah itu tadi closing statement dari Kak Wildan bahwa kalian tuh sebagai mahasiswa harus mengembangkan potensi yang ada dalam diri sendiri untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di luar sana karena prestasi itu sangat penting untuk nantinya oke okay? dan bagi kalian teman-teman jangan lupa untuk terus mendengarkan episode-episode selanjutnya hanya ada di Aquaculture Podcast akhir kata saya Arif Nusyaptiulan dan narasumber saya yaitu Kak Wildan Unj- Unjur pamit dan terima kasih buat Kak Wildan yang sudah mau menyempatkan hadir untuk mengisi acara Aquapod kali ini. Selamat bertemu di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.